वेलकम बैक टू आरजीएम ऑनलाइन क्लासेस आरजीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल प्रत्येक रत आठटार स्पेशल जिके क्लस तुम्हारे सकल के जाना और एक बार स्वागत तो हमारे जे जिके क्लस सेशन चलते आज के क्लस नम्बर अठारोते इसे पहुँचे हमारे मेन टार्गेट फूड एस आई एक्साम आपकामिंग डब्ल्यूपी एक्साम डब्ल्यू बस एस प्रिलिम्स जरा प्रिपारेशन हो तरह और जरा केपी प्रत्येक परीक्षार जो क्यों प्रश्नगोलो खूब बेस इम्पोर्टेंट हमें बेसिकाली पब्लिक सार्विस कमिशनर जो विभिन्न परीक्षागुलो थे और तरह पशापी डब्ल्यू बीपी जो परीक्षागुल्लो कंडक्ट करके से लास्ट टेन इयार्सर कोश्चन्सगुलो की एक एक एखे निचि सबजेक्ट वाइज टपिक वाइज और सेगलो के तुम्हारे एखे प्रैक्टिस रेगुलर कराची जैसे तुम्हारे आपकामिंग एक्सामे क्योंकि सेगल अनेक बस हेल्पफुल है और लास्ट इन इयार्स कमप्लीट कर तुम्हारे सेभेंटी थे एट्टी पार्सेंट जिके कोश्चन पर पर कमन पा ठीक है तो आज के सेटर प्रथम प्रश्न क्यों आज के सेटर प्रथम प्रश्न रही है भारत सुलतानी साम्राज्य प्रतिष्ठा करें के भारत सुलतानी साम्राज्य प्रतिष्ठा क्या करें मामूद मुहम्मद घड़ि आलाउद्दीन खलजी ना कि दहिर सठिक उत्तर क्यों देखो जदि सुलतानी साम्राज्य कथा बोली तेल से बारोश छय ख्रीटाब्द शुरू हो जेटा क्यों कूतुबुद्दीन आईबकर हाथ धरे और कूतुबुद्दीन आईबक के छिले मोहम्मद घड़ी क्यों एक अनुचर छें मोहम्मद घड़ बारोश छय मृत्युर पर करें कूतुबुद्दीन आईबक के दिल्ल शासन भार दिए तो से ही समय क्यों दिल्ली सुलतानी साम्राज्य सूचना है दास वंशर प्रतिष्ठा है तक थके ठीक है जटाई दिल्ली सुलतानी साम्राज्य सूचना एखे अपशनसगू देखे नीते हैं ठीक है तो एखे सठिक उत्तर मोहम्मद घड़ी नेक्स्ट चले आसि कूतुब मिनार के स्थापन करें कूतुब मिनार कथा रही है दिल्ली रही है तई तो कूतुब मिनार के स्थापन करें इलतुतमिस कूतुबुद्दीन आईबक महमूद नासिरुद्दीन कूबाचा देखो कूतुबुद्दीन आईबक क्यों शुरू कर नाम अनुसारे कूतुब मिनार क्यों तर मृत्यु घटे जाए कमप्लीट करारे और मृत्यू पर तर जामा इलतुतमिस सिंहासने बसें और तरह समय से कमप्लीट हो तो क्या स्थापन करें से क्योंकि कूतुबुद्दीन आईबक नाम ही आसें जो प्रश्न एम है जो कूतुबुद्दीन निर्माण क्या क्या सम्पन्न कर इलतुतमिस कूतुबुद्दीन आईबकर विशेष कृतित्व एचड़ा रही है आजमिर तथा भारत प्रथम मस्जिद आरई दिन का झोपड़ा ये तुम्हारा क्यों आरई दिन का झोपड़ा इट तुम्हारा रेडी रखे ठीक है ये क्योंकि मे रखते हैं जे भारत प्रथम मस्जिद आरई दिन का झोपड़ा के स्थापन करतुबुद्दीन आईबक चलो नेक्स्टे आस इलतुतमिशर उपाधि की छो इलतुतमिशर उपाधि की छो लाख लाख बक्स सुलतानी आजम खालीफा ना कि बी ओ सी सठिक उत्तर सुलतानी आजम ठीक है अर्थात तीन निजे के खलिफार सेंपति हिसाब से तुम धरे जेहेतु तीन कूतुबुद्दीन आईबकर सन्तान छें ना से कारण अनेक उपढ़ौकन वनेक गिफ्ट पाठाते हुए खलिफार का तरह खलिफार अनुमोदन जो पेलें ठीक है तरपर थे क्योंकि मान निर्विघ्ने शासन कार्य चालीये चल्लिस चक्र अपर नाम कि चल्लिस चक्र तुरकान इ चेहलगान बंदेगान ही चेहलगान तुर्कान ही चेहलगानी बंदेगान ही चेहलगानी दोटो ठीक ना कि ठीक नए देखो चल्लिस चक्र प्रत्येके अभिजात कृतदास ठीक है अभिजात कृतदास तो एरा हे तुर्कान ही चेहलगानी बंदेगान ही चेहलगानी चल्लिस चक्र हो चल्लिस जन अभिजात फैमिली और ये चल्लिस चक्र के ध्वस कर गियासुद्दीन बलबन ठीक है नाम मन रखे चल्लिस चक्र ध्वस के कर गियासुद्दीन बलबन और फिरोज शाह तुगलकर अमले चल्लिस चक्र न्याय मध्य एशिया कृतदासरा उद्यान पालने जुक्त छो ठीक एरपर आसि जिन इल्लाह शब्द अर्थ कि जिन इल्लाह जिन इल्लाह शब्द अर्थ कि हबसी ईश्वर दूत ईश्वर छाय ना कि ए सी उभय ठीक जिन इल्लाह शब्द अर्थ हे अपन नम्बर सी ईश्वर छाय बलबन गियासुद्दीन बलबन यधि ग्रहण कर गियासुद्दीन बलबना आसल नाम कि उलुखा ठीक है उलुखा नेक्स्ट आसब खलजी वंशे श्रेष्ठ राजा क्या खलजी खलजी आसले एक नाम ही तुम्हारे मन आसे प्रत्येक से आलाउद्दीन खिलजी आलाउद्दीन खलजी छें खलजी वंशे सर्वश्रेष्ठ राजा और तरह सेंपति छिले मालिक कफूर कंतु जो बी खलजी वंशर प्रतिष्ठा क्या छिले तेल से तर का जालालुद्दीन खलजी खलजी वंशर प्रतिष्ठा छिले जालालुद्दीन खलजी श्रेष्ठ राजा छिले आलाउद्दीन खलजी आलाउद्दीन खलजर उपाधि छो सिकंदर सानी जार अर्थ द्वित आलेक्जान्डार अर्थात द्वित आलेक्जान्डार का बला है 
আলাউদ্দিন খলজিকে এই মানে বিশেষ যে টিপ্পনিগুলো দিচ্ছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় আলাউদ্দিন খলজি কিন্তু রেশনিং ব্যবস্থা চালু করেন তিনি শিরি নামে একটা শহর তৈরি করেছিলেন যেখানে সেনাবাহিনীরা থাকত তো এই বিশেষ বিশেষ যে তথ্যগুলো রয়েছে এগুলো থেকে প্রশ্ন আসে তো এই পাঠগুলো তোমরা নোট ডাউন করে নেবে নিচের কোন সুলতান প্রথম রাজপুতানা জয় করে খুব ইম্পর্টেন্ট রাজপুতানা বলবন আলাউদ্দিন খলজি মোহাম্মদ বিন্তুগুলা নাকি সিকান্দার লোদি নিচের কোন সুলতান তোমার প্রত্যেকে একটা মুভিও দেখেছো তাই কিনা আমি কোনো মুভির প্রমোশন করছি না বাট দেখেছো সেখানে তোমরা বুঝতে পেরেছো তো আলাউদ্দিন খলজি ঠিক আছে চিতরগড় দুর্গ তিনি কি করেছিলেন দখল করেছিলেন বা বলা যেতে পারে তিনি জয় করেছিলেন ঠিক আছে নেক্সট চলে আসি আমির খসরু আমির খসরু কে ছিলেন আমির খসরু কবি সঙ্গীতজ্ঞ যোদ্ধা নাকি সব কটি ঠিক সঠিক উত্তর কি হবে আমির খসরুকে কিন্তু ভারতের তোতা পাখি বলা হয়ে থাকে ঠিক আছে ভারতের তোতা পাখি তিনি একজন কবি ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন একজন যোদ্ধাও ছিলেন অর্থাৎ তিনি সব কটি ছিলেন অপশন নাম্বার ডি আমির খসরু তবলা এবং রবার বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন আমির খসরু রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে তুতি নামা তুতি নামা ঠিক আছে চলো নেক্সটে যাই নাম্বার টেন তকাভি কি তকাভি বা তকভি কৃষিকর কৃষি ঋণ ভূমি রাজস্ব নাকি পশুকর তকাভি এক ধরনের লোন বা ঋণ যেটা কৃষি কাজের জন্য দেওয়া হতো কৃষি ঋণ মোহাম্মদ বিন তুঘলক যাকে ভারতের ইতিহাস পাগলা রাজা হিসাবে চিহ্নিত করেছে সে মোহাম্মদ বিন তুঘলক তকাভি ঋণ দান করেছিলেন কাদের এই যে গঙ্গা এবং যমুনার যে মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলটা সে দোয়াব অঞ্চলে তিনি ট্যাক্স কি করেন মানে চার গুণা বাড়িয়ে দেন সরি তো চার গুণা তিনি ট্যাক্স বাড়িয়ে দেন এবং সে বছর দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে সে বছর সেখানে ভালো মতো বন্যা হয়নি বৃষ্টি হয়নি তো সেখানে ফসল ভালো উৎপাদিত হয়নি তো সেই কারণে সেই কৃষকদেরকে বাঁচানোর জন্য তিনি তকাবি ঋণ দান করেছিলেন সেই সময় ঠিক আছে তো নেক্সটে আসব দেয়ান ই খায়রাত কে চালু করেছেন মোহাম্মদ বিন তুঘলক বহলুল লোদি ফিরোজ শাহ তুঘলক আলী মর্দান দেওয়ান ই খায়রাত সঠিক উত্তর ফিরোজ শাহ তুঘলক অপশন নাম্বার সি এই দপ্তরটা কি দিয়েছিল এই দপ্তরে ফিরোজ শাহ তুঘলক অভিজাত দরিদ্রদের বিয়ে শিক্ষা ভরণ পোষণ ইত্যাদি সাহায্য করতেন খেয়ারাত যেহেতু বলেছে তার মানে সাহায্য করবে ঠিক আছে আর তার পাশাপাশি এখানে কিন্তু একটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মতন কাজ করতো অর্থাৎ বেকারদের চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থাও কিন্তু এখান থেকে করা হতো নেক্সটে আসবো গান্ধীজি যে অঞ্চলে মিল শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন করেছেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে কোন অঞ্চলে মিল শ্রমিকদের জন্য আলোচন আন্দোলন করেছিলেন সঠিক উত্তর হবে আমেদাবাদ অপশন নাম্বার ডি গান্ধীজি আমেদাবাদে নীল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি বা বেতন সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলনটা করেছিলেন এই আন্দোলনে গান্ধীজির প্রথম অনশন শুরু করেন ঠিক আছে খিলাফত আন্দোলন ভারতে কবে শুরু হয় খিলাফত আন্দোলন উনিশশো উনিশ উনিশশো কুড়ি উনিশশো তেইশ নাকি উনিশশো দেখো তুর্কিস্তানে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল অর্থাৎ খলিফার যে অপমান হয়েছিল সেই সেই খলিফার তার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই আন্দোলন শুরু হয় আর ভারতীয় মুসলিমরাও এই আদর্শ মেনে খিলাফত আন্দোলন সূচনা করে এদের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী আর শৌকত আলী মোহাম্মদ আলী শৌকত আলী নামে দুই ভাই কবে উনিশশো আচ্ছা উনিশশো উনিশটা ভারতের ইতিহাসে আরও একটা কারণের জন্য খুবই প্রচলিত সেটা হচ্ছে জালিয়া ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঠিক আছে উনিশশো সালে সেটা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জন্য নাইটহুড উপাধি ত্যাগ করেছিলেন অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয় নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট বা অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয় উনিশশো পাঁচ উনিশশো কুড়ি উনিশশো একুশ নাকি উনিশশো সাতচল্লিশ কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে খিলাফত অন্যায়ের প্রতিকার জালিয়া ওয়ালাবাগের প্রতিকার ও স্বরাজ আদায়ের দাবি নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় যদিও পরবর্তীকালে সেটা ওই চৌরি চোরায় একটা ঘটনা ঘটে যার কারণে সেটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় সেটা নিয়েই পরের প্রশ্নটা রয়েছে অসহযোগ আন্দোলন কবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় উনিশশো বাইশের দশই ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাইশের পাঁচই ফেব্রুয়ারি এগারোই ফেব্রুয়ারি নাকি ছয় ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় উনিশশো সালের দশই ফেব্রুয়ারি 
উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচোরা গ্রামে যে থানা সেখানে বাইশ জন পুলিশ কর্মীকে একটা থানার মধ্যে বন্দি করে আগুনে পুড়িয়ে মেরে দেওয়া হয় ঠিক আছে তো সেই কারণেই অসহযোগ আন্দোলনটা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় আর উনিশশো সালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি বরদৌলিতে গান্ধীজির এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ঠিক আছে স্বরাজ দল কবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা স্বরাজ দল কবে প্রতিষ্ঠিত হয় সি আর দাস বা চিত্তরঞ্জন দাসের হাত ধরে তাই কিনা চৈত্রঞ্জন দাসের হাত ধরে উনিশশো এগারো চব্বিশ তেইশ নাকি একত্রিশ কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে স্বরাজ দল কবে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বরাজ দল প্রতিষ্ঠিত হয় অপশন নাম্বার সি উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও সভাপতি সহ সভাপতি কে ছিলেন মতিলাল নেহরু ঠিক আছে মতিলাল নেহরু চলো পরের নাম্বারে আসি সাইমন কমিশনের অপর যে নামে পরিচিত ছিল সাইমন কমিশন সাইমন গো ব্যাক তাই কিনা সাইমন কমিশন আসলে এই কথাটা মাথায় আসে সাইমন গো ব্যাক কালো রঙের পতাকা তাদেরকে দেখানো হয়েছিল সাইমন কমিশনকে কেন কারণ সেখানে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না সাইমন কমিশনকে ভারতে পাঠানো হচ্ছিল কিন্তু সেখানে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি না দেখায় না থাকায় সেটা ভারতীয়দের জন্য খারাপ হবে ভেবে সেটাকে কিন্তু বিরোধিতা করা হয়েছিল সাইমন কমিশনের আচ্ছা এর আগে একটা প্রশ্ন করেছিলাম তোমাদেরকে সাইমন কমিশন নিয়ে সাইমন কমিশন যখন ভারতে আসে সেটা বিরোধিতা করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জে ভারতের একজন স্বনামধন্য সেই সময়কার একজন নেতার মৃত্যু ঘটে তিনি হচ্ছেন লালা লাজপত রায় ওকে তো সাইমন কমিশনের অপর যে নামে পরিচিত ছিল সঠিক উত্তর হবে অল হোয়াইট কমিশন অপশন নাম্বার সি নেক্সট নেহরু রিপোর্টের খসড়া রচনা করেন কে নেহরু রিপোর্টের খসড়া কে রচনা করেন মতিলাল নেহরু জওহরলাল নেহরু দুজনে ছিলেন এদের কেউ নন নেহরু রিপোর্টের খসড়া রচনা করেছেন মতিলাল নেহরু দেখো মতিলাল নেহরু নেহরু রিপোর্ট যেটাকে বলা হচ্ছে এর খসড়া রচনা করেন এই রিপোর্টের মাধ্যমে তিনি সাংবাদ মানে সাংবিধানিক খসড়া রচনার প্রয়াস করেছেন যে কোনো ভারতীয় পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রথম প্রয়াস ছিল এটি পরবর্তীকালে তো আমরা জানি যে বি আর আম্বেদকর ভারতীয় সংবিধান যে খসড়া রচনা হয়েছে সে খসড়া রিপোর্টের চেয়ারম্যান ছিলেন কংগ্রেস কবে পূর্ণ স্বরাজের দাবি করে টোটাল ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে তারা তো প্রথমে ছিল কি ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিয়ে তাই কি না প্রথমে তারা ছিল হচ্ছে ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস কিন্তু পরবর্তীকালে সেই ডমিনিয়ান স্ট্যাটাসটা বাদ দিয়ে তারা কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স চেয়ে বসল কবে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স চাওয়া হয়েছে কবে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি উনিশশো সালে উনিশশো এইটা নিয়ে কিন্তু এর আগে অনেকবার আলোচনা হয়েছে এইটা হচ্ছে একটা অধিবেশন হয়েছিল উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে কোন অধিবেশন লাহোর অধিবেশন কে সভাপতিত্ব করেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতিত্ব করেছিলেন মনে রাখতে হবে উনিশশো উনত্রিশে লাহোর অধিবেশন এই জন্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ যেরকম সুরাট অধিবেশন কেন কারণ সেখানে নরমপন্থী চরমপন্থী স্প্লিট হয়েছিল এই বিশেষ বিশেষ যে ঘটনাগুলো যেখানে যেখানে ঘটেছিল তারপর লক্ষ্ণৌ অধিবেশন যেখানে কংগ্রেস নরমপন্থী চরমপন্থী আবার এক হয়ে গিয়েছিল তাই কি না তো এই যে স্পেশালি মানে ইনসিডেন্টসগুলো ঘটেছিল সেগুলো সম্পর্কে ভালো করে তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে কিন্তু ঠিক আছে আইন অমান্য আন্দোলন কত সালে শুরু হয় উনিশশো একত্রিশ সাঁত্রিশ তিরিশ নাকি চল্লিশ আইন অমান আন্দোলন কত সালে শুরু হয় কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার সি উনিশশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান আন্দোলন শুরু হয় আর এগারো দফা শাসন সংস্কারের দাবিতেই গান্ধীজি তার ইয়াং ইন্ডিয়া পত্রিকায় আইন অমান আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন যদিও মাঝখানে তিনি আবার ইয়েতে কি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন এই আইন অমান আন্দোলনের সমস্ত কিছু বিষয় আলোচনার জন্য এবং কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখেছিলেন এবং তারপর তিনি ফিরে এসে পুনরায় সেই আন্দোলনটাকে কন্টিনিউ করেছিলেন আইনামন আন্দোলনের সিংহ ভাগে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে বদরুদ্দিন তয়বজি কমলা নেহরু মাতঙ্গিনী হাজরা নাকি সারোজিনী নাইডু সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার ডি সরোজিনী নাইডু সরোজিনী নাইডু ধর্ষণা সত্যাগ্রহ ধর্ষণা সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাকে হিরোনি অফ যে মানে মুভমেন্ট সেটা বলা হতো আর সরোজিনী নাইডুকে ভারতের নাইটিংগেলও কিন্তু বলা হতো ঠিক আছে তো এখানে অ্যান্সারটা একটু তোমরা কারেক্ট করে নেবে আমি যখন পিডিএফটা দেবো এখানে সরোজিনী নাইডু করে নেবে এটা ঠিক আছে ভারতের সবচেয়ে পুরনো তৈলখনি কোন রাজ্যে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ গুজরাত অসম নাকি ঝাড়খণ্ড ভারতের সব থেকে পুরনো তৈলখনি কোন রাজ্যে অবস্থিত সেটা বলতে হবে এখানে তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে এখানে অপশন নাম্বার সি অসম ঠিক আছে তো অসমের ডিগবয় 
নামটা মনে রাখবে অসমের ডিগ বয় ভারতের প্রাচীনতম তৈলখনি মহারাষ্ট্রের বোম্বে হাই ভারতের বৃহত্তম মানে খনি ঠিক আছে বোম্বে হাই ভারতের বৃহত্তম তৈলখনি আর গুজরাতের একেলেশ্বর ভারতের আধুনিক উপকরণ সজ্জিত তৈলখনি পরের নাম্বার বক্সাইট উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে কততম স্থান অধিকার করেছে ফিফথ ফোর্থ সিক্সথ নাকি সেভেন্থ বক্সাইটটা কি বক্সাইট হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের অ্যালুমিনিয়ামের সব থেকে বড় আকরিক আর বক্সাইট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ওড়িশা বক্সাইট উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ লাগে আর এটা ভারতবর্ষে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে তাহলে বক্সাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক বক্সাইট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ওড়িশা ভারতে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হয় যে ধরনের লোহা হেমাটাইট ফেরোফাইট পারোভিলা নাকি চালিকোসাইট ভারতে সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় কোন লোহা কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বারে হেমাটাইট ভারতের প্রথম খনিজ দ্রব্যের মধ্যে এটি হল লোহা আর লোহা উৎপাদনে কর্ণাটক কর্ণাটক প্রথম স্থান অধিকার করেছে লৌহা আকরে সবচেয়ে বেশি সঞ্চিত রয়েছে এখানে ঠিক আছে পরে নাম্বারে আসি পরে নাম্বারে কী রয়েছে নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নাম্বার টোয়েন্টি ফোরে রয়েছে ভারতের অভ্র উৎপাদনে বা ভারত অভ্র উৎপাদনে কততম স্থান অধিকার করে রেখেছে অভ্র উৎপাদনে কততম স্থান অধিকার করে রেখেছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় নাকি চতুর্থ কারেক্ট অ্যান্সার প্রথম স্থান অধিকার করে রেখেছে অভ্র বিদ্যুৎ শিল্পে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে কোন শিল্পে বিদ্যুৎ শিল্পে নিকেলের প্রধান আকরিকের নাম কি নিকেলের প্রধান আকরিক যার কন হেমাটাইট টাংস্টেন নাকি পাইরোভাইট কারেক্ট অ্যান্সার নিয়ে নেব নিকেলের প্রধান আকরিকের নাম অপশন নাম্বার সি টাংস্টেন ঠিক আছে নেক্সট ভারতের চুনাপাথর উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে কোন রাজ্য চুনাপাথরে ওড়িশা মহারাষ্ট্র রাজস্থান নাকি তেলেঙ্গানা আমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম যে বক্সাইট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করছিল ওড়িশা চুনাপাথর উৎপাদনেও প্রথম স্থান অধিকার করছে ওড়িশা অপশন নাম্বার এ নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন ভারত তামা উৎপাদনে বিশ্বে কততম স্থান অধিকার করে ভারত তামা উৎপাদনে বিশ্বে কততম স্থান অধিকার করে এগারোতম তৃতীয় ত্রিশতম নাকি পঞ্চম ভারত তামা উৎপাদনে বিশ্বে কততম স্থান অধিকার করে তিরিশতম অপশন নাম্বার সি ঠিক আছে থার্টি স্থান নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি এইট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে কোন রাজ্য সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে রাজস্থান গোয়া সিকিম নাকি পশ্চিমবঙ্গ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে রাজস্থান অপশন নাম্বার এ রাজস্থানের জয়পুরে সব থেকে বেশি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে আর মধ্যপ্রদেশের উবাচ মধ্যপ্রদেশের উবাচে ভারতের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে আর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে সূর্যকিরণ লম্বভাবে আপতিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে ভারতে প্রথম বায়ুকল কোথায় স্থাপিত হয় আজকে যে এই ভূগোল থেকে কোয়েশ্চেনগুলো রেখেছে না বেশিরভাগটা স্ট্যাটিক টাইপ কিন্তু ওকে তো ভারতের প্রথম বায়ুকল কোথায় স্থাপিত হয় অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা তামিলনাড়ু নাকি ত্রিপুরা কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার সি তামিলনাড়ু সব থেকে বেশি বায়ুকল স্থাপিত হচ্ছে তামিলনাড়ুতে তামিলনাড়ুর যে মুপাণ্ডাল রয়েছে তামিলনাড়ু যে মুপাণ্ডাল রয়েছে মুপাণ্ডালে প্রথম বায়ুকল স্থাপিত হয়েছে আর গুজরাতের লাম্বা বর্তমানে ভারতের উল্লেখযোগ্য বায়ুকল সমুদ্রের জোয়ার ভাটা থেকে কি ধরনের শক্তি উৎপাদিত হয় জল শক্তি সমুদ্র শক্তি তাপ শক্তি নাকি টাইডাল এনার্জি দেখো সমুদ্রের জল মানে কি ঢেউ ঢেউ মানে কি টাইড তাহলে টাইডাল এনার্জি অপশন নাম্বার ডি সমুদ্রের জোয়ার ভাটা থেকে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানা গ্রাম আমি একটু নামটা লিখে দিচ্ছি অন্ধ্রপ্রদেশের ভিজিয়ানা ঠিক আছে ভিজিয়ানা গ্রামে নেক্সট চলে আসবো রেসারপিনের উৎস কি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জায়গায় তোমাদেরকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি ফুড এসায়ের কিন্তু আমাদের অলরেডি একটা ব্যাচ চলছে ইনফ্যাক্ট দুটো ব্যাচ চলছে ফুড এসায়ের রিসেন্ট যে ব্যাচটা হচ্ছে সেখানে কিন্তু অ্যাডমিশন তোমরা চাইলে নিতে পারো তোমরা সেই বিষয়ে অ্যাডমিশনের জন্যে বা সেই বিষয়ে ক্লাস করার জন্যে নাইন 
फाइव टू थ्री सिक्स नम्बर ह्वाट्सअप कर फूड एसाई लिखे हमारे एखे यूट्यूब चैने जेहतु शुदुम्र एम सिक्यू प्रैक्टिस होता है क्योंकि बैचे क्योंकि ता नय बैचे प्रत्येक सबजेक्टर टपिक धरे धरे क्योंकि विस्तारित क्लस होपर से एम सिक्यू पीडिएफ शेयर हे दिए देवा हे ग्रुपे प्रत्येक जन ठीक है सिलबास कि खूब शीघ्र ही से इंडिविजुअल मक टेस्ट नवा शुरू हो जाने प्रत्येक कैंडिडेट तर नाम और प्राप्त नम्बर तलिका से देखते पा ठीक है तो तुम्हारा जरा जरा फूड एसार जो प्रिपारेशन नहीं भाव एक बैच कोर्स नीते पाओ नीते चाहो ता अवश्य जो कर नहीं पड़ा हमारे ही नम्बर है नाइन फाइव सिक्स फोर थ्री फोर फाइव टू थ्री सिक्स फूड एसआई लिखे तुम्हारा एक ह्वाट्सअप कर दी समस्त डिटेल्स तुम्हारे पाठ देवा तो रेसारपिनर उत्स कि कूचेला गाच आफिम गाच तमक गाच ना कि कोई नए ये कूनइन रेसारपिन डाटुरिन ठीक है प्रत्येक विषय जो रही है से ही जिसगल क्योंकि देखे रखते हैं तो रेसारपिनर जे उत्स से कूचेला गाच अपन नम्बर ए सर्पगन्धा गाचर मूल थे पाव जाए और उच्च रक्तचाप कमान जो क्यों व्यवहार होता है ठीक है ये अन्सार कर आगे अपशन का भलोक देखे ने सर्पगन्धा थे तो सर्पगन्धा लिखे सर्पगन्धा जो ना थे तेल कूचेला लिखे सर्पगन्धा गाचर मूल थे क्योंकि रेसारपिन पाव जाए मेनलि ठीक है ग्रीक नीन कथाय पाव जाए पाइन गाच धुतरा गाच रजन गाच ना कि कूचेला गाच ग्रीक नीन कथा के पाव जाए ग्रीक नीन पाव जाए अपशन नम्बर डी कूचेला गाच थे कूचेला गाच के पाव जाए कूचेला नाक्स भूमिका गाचर बीजे एर सन्धान पाव जाए पेट व्यथार ओषुदे एट व्यवहार होता है ठीक है नेक्स्ट हो नीचे को यूरिओटेलिक प्राणी नीचे को यूरिओटेलिक प्राणी बानर पाखी कार्बन डाइक्साइड ना कि सप सठिक उत्तर क्यों नीचे को यूरिओटेलिक प्राणी अपशन नम्बर ए बानर ए प्रधान जो रेचन पदार्थ से यूरिया और ये प्रधान रेचन अंग हम वृक्ष वृक्षे क्यलसियम अक्सलैट जमा थार फले वृक्षे पाथर संचित है ठीक है नेक्स्ट मानवदेहर प्रधान रेचन वस्तु की मलमूत्र घम ना कि सिराम प्रधान रेचन वस्तु मानवदेहर सठिक उत्तर हे मूत्र ठीक है आपात दृष्टि प्रश्न सहज मन हलो एखे क्योंकि अनेक समय भेबा चाखा खेल जी पर कारण प्रश्न रखा अच्छा मूत्र जलियों धरण रेचन पदार्थ यूरोबिलीन जतियों रेचन पदार्थर उपस्थिति जो मूत्र क्यों हलूद है क्या है यूरोबिलीन थारे मूत्र उत्पादन प्रधान सहायक उत्सेचक की नियमेज जैमेज आर्जिनेज ना कि नियासिन मूत्र उत्पादने प्रधान सहायक उत्सेचक की सठिक उत्तर अपशन नम्बर सी आर्जिनेज मूत्र निर्गमने ए डिच हरम कि है एर भूमिका रही है नेक्स्ट इंडोल एसिटिक एसिड इंडोल एसिटिक एसिड आई ए बोलते कौन हरम के बोझाय इंडोल एसिटिक एसिड बोलते कौन हरम के बोझाय अक्सिन जिब्बरिलीन कईन ना कि सैटो कईन इंडोल एसिटिक एसिड बोलते कौन हरम के बोझाय सठिक उत्तर अपशन नम्बर ए अक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड बोलते अक्सिन के बोझा मूलर और कांडे अग्रभागे अक्सिन थे ट्रिप्टोफैन अक्सिन तैरी है अक्सिन उद्भिदे बृद्धि नियंत्रण कर ठीक है नीचे को प्रकल्पित हरम एपसिबिक एसिड नैपथोकाइन सैटिन ना कि अक्सिन नीचे को प्रकल्पित हरम कारेक्ट आंसर है अपशन नम्बर ए एपिसिक एसिड देखो ये हे प्रचलित एर नाम रही है डरमिन ये असिडर प्रचलित नाम हे डरमिन और सबुज फले डरम पाव जाए सबुज जो फल जो रही है सेखने डरमिन क्यों पाव जाए डरमिन पताओ फल झरा रथ कर लैरिंगसर नीचे को ग्रंथटी को ग्रंथिटी थे थायरएड कर्टिक स्टाइल ना कि पेपटिक सठिक उत्तर अपशन नम्बर ए थायरएड य्रंथी के अडामस एपेला और ये ग्रंथी थे थायरक्सिन क्यलसिटोम खड़ित हो देखी ना जो मैं वही गलगंड रोग गयटार रोग वही जो मैं थायरएड कायरएडर कारण से आयरन मात्रा कम थे तो गलगंड गयटार होते और थायरक्सिन बेसिकाली बीएमआर नियंत्रण कर मानवदेहर बीएमआर नियंत्रण कर 
মানে মেটাবলিজম রেট যেটা রয়েছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে স্ত্রী দেহে জরায়ুর পাশে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিটার নাম কি ভ্যাজাইনা স্ক্রেটাস ডিম্বাসা নাকি ফলিকোল টিউব সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি ডিম্বাশয় ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টোর নিঃসৃত হয় এই দুটো হচ্ছে দুই ধরনের হরমোন আর ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক আছে তো এই হরমোনের নামটাও কিন্তু আসতে পারে ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র নিয়ন্ত্রণ করছে আবার ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন এই দুটো হরমোন নিঃসৃত হচ্ছে লুইস তত্ত্ব কিসের ব্যাখ্যা দেয় লুইস তত্ত্ব লবণ লিটমাস অ্যাসিড নাকি খারক লুইস তত্ত্ব বেসিক্যালি খারকের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে ঠিক আছে খারকের উদাহরণ আমরা লিখতে পারি কিছু এন এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি ও এইচ ওকে আর যেসব পদার্থ অন্য পদার্থ থেকে ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে খারক বলা হয় এবার আমরা আসবো কিছু পলিটি থেকে প্রশ্ন নিয়ে ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে কার্যকরী কমিটির সংখ্যা কত পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি স্তরে কার্যকরী কমিটির সংখ্যা কত পাঁচ সাত দশ নাকি পনেরো কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নাম্বার সি দশ এর মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থ সংক্রান্ত কমিটি আর অর্থ সংক্রান্ত কমিটির প্রধান হচ্ছে পঞ্চায়েতের তিন স্তরের প্রধানগত স্তর অনুযায়ী আর পঞ্চায়েতের কমিটিগুলির কার্যনির্বাহী যে আত্ম বা আত্মাধিকারিক হন পঞ্চায়েতের এক্সটেনশন অফিসার নেক্সট আসবো নাম্বার ফোর্টি টু পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্রতম সংগঠনটির নাম কি পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্রতম সংগঠনের কি নাম জেলা সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম সভা নাকি পঞ্চায়েত সভা দেখো প্রত্যেকটা গ্রামে একটা করে গ্রাম সভা থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা গ্রামে তাহলে সব থেকে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে গ্রাম সভা আর গ্রামের সমস্ত যারা ভোট দেন তাদেরকে গ্রাম সভার সদস্য বলা হয় আর ছ মাসে একবার করে গ্রাম সভায় মিটিং ডাকা হয় জেলা পরিষদের প্রধানকে কি বলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডিএম জেলা সচিব জেলা সভাপতি নাকি কোনোটি নয় জেলা পরিষদের যিনি প্রধান তাকে বলা হয় জেলা সভাধিপতি ইনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন ডাইরেক্টলি তিনি ইলেক্টেড হচ্ছেন আর জেলা সভাধিপতির পদমর্যাদা একজন রাষ্ট্রপতির সমান হয়ে থাকে ওই এলাকাতে আর জেলা পরিষদের সরকারি কার্যনির্বাহী প্রধান হচ্ছেন ডিএম সরকারি যত কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিএম ঠিক আছে মার্শাল পদাধিকারী কোথায় থাকে মার্শাল পদাধিকারী লোকসভা রাজ্যসভা বিধান পরিষদ নাকি ব্লক মার্শাল পদাধিকারী কোথায় থাকে কারেক্ট অ্যান্সার লোকসভায় লোকসভায় কার্য পরিচালনার সময় এনার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক আর কোনো অশিষ্ট সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্পিকার এনাকে ব্যবহার করতে পারেন হয় না অনেক সময় তোমার দেখবে লোকসভাতে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে যেখানে বিভিন্ন রকমের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায় তো সেই কারণেই এই মার্শাল পদাধিকারীর উপস্থিতি সেখানে কিন্তু একান্তই কাম্য এবং স্পিকার তাকে ব্যবহার করতে পারেন গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণ করে যে বছর গণপরিষদ কোন বছর সংবিধান গ্রহণ করেছিল তেতাল্লিশ একান্ন উনপঞ্চাশ নাকি বাহান্ন কারেক্ট অ্যান্সার উনিশশো গণপরিষদ গঠনও হয়েছিল উনিশশো সালেই গণ উনিশশো উনপঞ্চাশের নভেম্বর আমার প্রত্যেকে সেই ডেটটা জানি ২৬ নভেম্বর সংবিধান গ্রহণ করা হয় আর গণপরিষদে উনিশশো পঞ্চাশের ছাব্বিশে জানুয়ারি টোয়েন্টি অফ জানুয়ারি কি করা হচ্ছে সেই সংবিধানকে চালু করা হচ্ছে বা কার্যকরী করা হচ্ছে যে কারণে ছাব্বিশে জানুয়ারি ডেটটিকে আমরা গণতান্ত্রিক দিবস হিসাবে পালন করে থাকি কোন বা কোনো অঞ্চলকে পৌরসভার তকমা পেতে হলে যে শর্তটি পূরণ করতে হয় কোন একটা অঞ্চলকে যদি পৌরসভার তকমা পেতে হয় তাহলে কি করতে হবে অঞ্চলে আবাসন থাকতে হবে সরি অঞ্চলটিকে মেট্রো যোগাযোগ থাকতে হবে অঞ্চলটিতে পাঁচ লাখের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে নাকি কোনোটিই ঠিক নয় কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে কোনোটাই ঠিক নয় কারণ অঞ্চলটি তিন জাস্ট মিনিট অঞ্চলটি থ্রি বাই ফোর মানে তিন ভাগের চার ভাগ অংশ মানুষকে অকৃষি কাজে যুক্ত থাকতে হবে পশ্চিমবঙ্গে পৌরসভার সংখ্যা কত টোটাল একশো তেইশ ঠিক আছে আর পৌরসভার নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর কিন্তু হয়ে থাকে পৌরসভার প্রধানকে কি বলা হয়ে থাকে খুবই মানে সহজ একটা প্রশ্ন সভাপতি সচিব প্রধান নাকি চেয়ারম্যান সঠিক উত্তর পৌরসভার প্রধানকে বলা হয় চেয়ারম্যান তোমাদের যেন হোম টাস্ক রয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে কটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন দেখো বড় মেট্রোপলিটন শহরগুলিতে কিন্তু মিউনিসিপাল কর্পোরেশন থাকে যেমন কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তোমরা প্রত্যেকে জানো কেএমসি ঠিক এরকমই মোট কতগুলো মিউনিসিপাল কর্পোরেশন পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি ছটি কোথায় কোথায় কলকাতা আসানসোল এবং শিলিগুড়িতে রয়েছে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের প্রধানকে কিন্তু মেয়র বলা হয় যেমন ওই চেয়ারম্যান বলা হচ্ছে কোথায় মিউনিসিপ্যালিটির যে হেড থাকে আর মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হচ্ছে মেয়র বড় মেম্বার কোথায় যুক্ত থাকে মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন ক্যান্টনমেন্ট নাকি পঞ্চায়েত কারেক্ট অ্যান্সার কর্পোরেশন কয়েকটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের নিয়ে একটি বড় তৈরি হয় আর বড় সদস্যকে কাউন্সিলারদের বড় মেম্বার বলা হয়ে থাকে আচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন হয় কোন বছর ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচন কবে হয়েছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো উনপঞ্চাশ নাকি উনিশশো বাহান্নতে কারেক্ট অ্যান্সার উনিশশো বাহান্ন অপশন নাম্বার ডি প্রথম লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রথম লোকসভা নির্বাচনের পর মাত্র এগারো জনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল মানে ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রি ভারতের প্রথম লোকসভা নির্বাচনে চারশো উননব্বই ফোর এইটি নাইনটি আত্মসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ঠিক আছে তো এই ছিল আজকের পঞ্চাশটা কোয়েশ্চেন আউট অফ ফিফটি তোমরা কে কত স্কোর করতে পারলে অবশ্যই জানিও তোমাদের হোম ট্যাক্সটা আমি এখনও দিয়ে দিচ্ছি আজকের প্রশ্ন যেটা থাকবে যেটা তোমরা এরপর দিন ভালো করে তোমরা যেটা জানাবে নিচ্ছে কমেন্টে আর সঠিক উত্তর যারা যা দেবে তাদেরকে আমি সেখানে রিয়াক্ট এবং রিপ্লাই করে দেব তো আজকের যে হোম ট্যাক্স রয়েছে সেটা হলো জাতীয় ভোটার দিবস বা ন্যাশনাল ভোটার্স ডে জাতীয় ভোটার দিবস কবে পালন করা হয় আমাদের দেশে ঠিক আছে তো সেটা তোমরা নিচে জানিয়ে দিও কমেন্টে দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজিএম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ